हेलो स्टूडेंट्स आई एम विशाल चौरसिया फ्रॉम सी एस ई डिपार्टमेंट सिस्टेक गांधीनगर भोपाल इन प्रीवियस लेक्चर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग वी वर डिस्कसिंग वर्चुअल टेक्नोलॉजी ऑफ यूनिट थ्री नाउ टुडे ऑनवर्ड वी आर गोइंग टू कवर द रिमेनिंग टॉपिक ऑफ अवर लेक्चर प्लान सो टुडेज टॉपिक इज क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर यूनिट फोर दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट फोर Unit four is a cloud security. Cloud security is very important because in cloud computing, our data is managed by the third party. Our data is saved on far data center, which is not in our hand. So the security and privacy is main concern in cloud computing. So cloud computing security architecture is. cloud computing responsibility in a public cloud are shared between the cloud customer and the cloud service provider to jo public cloud hoga usme responsibility kiske beech mein share hongi customer ke beech mein aur provider ke beech mein in a private cloud the customer is managing all the aspects of cloud platform इन प्राइवेट क्लाउड में जो भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किसकी होगी कस्टमर की होगी क्योंकि कस्टमर ही इसमें क्या होगा प्राइवेट क्लाउड में मेन लिमिटेड होंगे प्राइवेट क्लाउड में एज कम्पेयर टू पब्लिक क्लाउड यूजर कैसे होंगे लिमिटेड होंगे किसी पर्टिकुलर रीजन को बिलोंग करते होंगे फॉर एग्जाम्पल आपके कॉलेज का ई और मूडल यदि क्लाउड की सर्विसेज एक्सेस कर रहा होता तो ये एग्जाम्पल होते काय का प्राइवेट क्लाउड का इसमें लिमिटेड यूजर कौन कौन से होंगे केवल जो सिस्टेक के स्टूडेंट्स हैं और जो सिस्टेक की फैकल्टी और स्टाफ है वो केवल इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं कोई बाहर का स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं कर सकता है जब के पास जब तक कि उसके पास इसकी यूज़र आईडी और पासवर्ड ना हो तो ये कैसा है प्रोडक्टेड है इसमें डेटा ज़्यादा सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक क्लाउड क्यों क्योंकि पब्लिक में जो डेटा है वो पब्लिकली अवेलेबल है और इसमें जो डेटा है वो कैसा है वो हमारा लिमिटेड यूजर के लिए है द क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग राउटर स्विच लोड बैलेंसिंग फायरवॉल हाइपरवाइजर स्टोरेज नेटवर्क डीएनएस एंड क्लाउड एपीआई क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो काय काय को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को कौन कौन से हैं ये राउटर हैं स्विचेज हैं लोड बैलेंसिंग है फायर वॉल्स है हाइपरवाइजर हाइपरवाइजर का के लिए यूज़ होता है फॉर क्रिएटिंग अ वर्चुअल इन्वायरमेंट और स्टोरेज नेटवर्क डीएनएस और क्लाउड एपीआई अब हम क्लाउड सिक्योरिटी की बात करें उससे पहले हमें समझना होगा कि क्लाउड सर्विसेज कौन कौन सी हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये डायग्राम है आपका लेयर्स विद इन अ क्लाउड सर्विसेज आपकी जो सर्विसेज हैं उनको इनने लेयर लेयर में डिवाइड कर दिया है तो पहला क्या है यूजर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग इसमें क्या क्या आता है आइडेंटिफाई सर्विसेज ऑथेंटिकेशन फेडरेशन डेलीगेशन प्रोविजनिंग एंड सपोर्टिंग सर्विसेज में क्या आता है ऑडिटिंग सुपर यूजर प्रिवलेज मैनेजमेंट तो ये क्या है यूजर की सिक्योरिटी है यूजर की सिक्योरिटी कैसे होगी आइडेंटिफाई करने से उसका ऑथेंटिकेशन करने से राइट right? और वो सपोर्टिंग सर्विसेज में क्या आ जाएगा ऑडिटिंग उनकी सर्विस इनकी क्या करना ऑडिटिंग करना जब आपने ए डब्ल्यू एस पे अकाउंट बनाया था तो इसमें आपने अपनी क्या डाली थी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाली थी उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन को उसने आइडेंटिफाई किया था वैलिड किया था तब जाके उस पर आपने अपनी उस अमेजिंग की सर्विसेज एक्सेस की थी तो ये क्या होता है यूज़र सिक्योरिटी यूज़र सिक्योरिटी कैसे होता है ऑथेंटिकेशन से क्लियर है सेकेंड है हमारा इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी अब इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का बात कर रहे हैं डेटा की इसमें हम क्या क्या यूज़ करेंगे इंक्रिप्शन की मैनेजमेंट एंड लॉग आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको आप क्या करेंगे इंक्रिप्ट करके रखेंगे चाहे वो प्राइवेट क्लाउड हो चाहे वो पब्लिक क्लाउड हो इंक्रिप्ट रहेगा तो क्या होगा कि आपका डेटा सिक्योर रहेगा या यदि अनऑथराइज यूज़र आपके डेटा को एक्सेस कर लेता है तो इंक्रिप्टेड डेटा का वो क्या नहीं कर पाएगा मॉडिफाई नहीं कर पाएगा एक्सेस नहीं कर पाएगा राइट ये हमने कई की बात की इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी जो आप डेटा यूज कर रहे हैं उसमें उसकी सिक्योरिटी की नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी ये कई की बात करेगा एप्लीकेशन स्टैक सर्विसेज कनेक्टेड कनेक्टर डेटाबेस एंड स्टोरेज जो आपकी पूरी एप्लीकेशन स्टोर रहेंगी वो हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन स्टैक ना और फिर सर्विसेज कनेक्टर एक सर्विस से दूसरे में जो कनेक्ट कर रहा है डेटाबेस जो जहाँ पर हमारी सर्विसेज 
और जो हमारी एप्लीकेशन है एप्लीकेशन है जो जहाँ पर सेव है तो ये क्या हो गया एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी ये काय के द्वारा होंगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर को मैनेज करने होंगे ये दूसरी आती है प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आता है प्लेटफॉर्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी इसमें हम काय की बात करते हैं पास सर्विसेज गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल हाइपरवाइजर हॉस्ट लेवल नेटवर्क लेवल ये कौन प्रोवाइड करता है प्रोवाइडर करता है क्या क्या यूज़ करता है इसमें फायरवॉल हो गया सिक्योरिटी मॉनिटरिंग हो गया लोड बैलेंसिंग हो गया नेटवर्क में लोड बैलेंसिंग कैसे होगा नेटवर्क का यदि लोड बढ़ता है तो वो क्या करेगा अपना लोड ट्रांसफर कर देगा दूसरे नेटवर्क पे इस तरह क्या करेगा वो लोड को बैलेंस करेगा तो ये सारी सिक्योरिटी का होती है प्लेटफॉर्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी में ये का रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोवाइडर की तो ये हमने बात की ये सर्विसेज हैं राइट अब हम बात करते हैं कि जो क्लाउड सिक्योरिटी है और जो हमारी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थी उनमें क्या रिलेशन था क्या कंपैरिजन था राइट तो जो हमारी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थी उसका एम भी क्या था उसका एम भी था कि हमारा डेटा को हमारे नेटवर्क को सिक्योर करना राइट जो हमारा प्रीवियस मॉडल था क्लाइंट सर्वर मॉडल उसमें भी हम सिक्योरिटी यूज़ करते थे उसमें भी हमारा मेन कंसर्न क्या था कि हमारा जो सर्वर पर डेटा सेव है वो सिक्योर रहे अब हम बात कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की तो इस डायग्राम को देखेंगे इसमें कंपैरिजन बिटवीन दी क्लाउड सिक्योरिटी एंड ट्रेडिशनल सिक्योरिटी तो सबसे पहले ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में बात करते हैं तो इसमें आता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन एप्लीकेशन एंड डेटा सिक्योरिटी सिस्टम सिक्योरिटी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी एंड फिजिकल सिक्योरिटी ये डायरेक्टली कनेक्टेड है क्यों क्योंकि इसमें जो भी सिक्योरिटी है वो डायरेक्ट डेटा पे सिस्टम पे नेटवर्क पे एप्लीकेबल हो रही है क्लियर है अब जैसे हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की तो क्लाउड कंप्यूटिंग में हमने क्या बात की थी वर्चुअलाइजेशन की तो इसमें वर्चुअलाइजेशन ऐड हो जाता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन एंड फिजिकल सिक्योरिटी जो है वो इसमें सेम है देखिए आप दोनों में सेम है इसलिए ये बोलते हैं कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और जो क्लाउड कंप्यूटिंग की सिक्योरिटी है वो उनके मॉडल में डिफरेंस है क्या क्योंकि इसमें वर्चुअलाइजेशन ऐड हो जाता है तो मॉडल डिफरेंस हो जाता है लेकिन उनका जो एम है वो सेम है एम क्या है सिक्योर करना सिस्टम को इसमें क्या है डेटा सिक्योरिटी इसमें भी है लेकिन इसमें कौन कौन सी सर्विसेज आते हैं तीन डेटा में सास पास आस सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ये तीन सर्विसेज हैं फिर आती है वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म एंड मैनेजमेंट सिक्योरिटी अब ये यहाँ पे क्या आ गया वर्चुअल सिस्टम आ गया तो वर्चुअल मशीन सिक्योरिटी सिस्टम सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी ये कैसे फॉर्म में वर्चुअलाइज फॉर्म में और फिर फिजिकल सिक्योरिटी एज सिमिलर टू ट्रेडिशनल सिस्टम तो ये इनके बीच में कंपैरिजन भी है और इनके बीच में जो सिमिलरिटी है वो भी बता रहा है क्लियर है अब हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की तो हमने जो रिजल्ट दोनों कंपेरिजन देखा उसका क्या रिजल्ट निकलता है द रिजल्ट शो दैट द क्लाउड कंप्यूटिंग हैज़ इंट्रोड्यूस वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी हु चेंज द सर्विस मॉडल बट नॉट द ओवरटर्न द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मॉडल ये आपके वर्चुअलाइजेशन से क्या करता है इसका सर्विस मॉडल चेंज तो होता है बट ये क्या करता है ट्रेडिशनल मॉडल को ओवरटर्न नहीं करता है उसका भी जो एम है द क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी एंड ट्रेडिशनल सिक्योरिटी हैव द सेम सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव सिस्टम रिसोर्सेज टाइप बेसिक सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज तो ये सारे इसमें क्या सेम रहते हैं बस उनके में आर्किटेक्चर चेंज हो जाता है क्यों क्योंकि इसमें वर्चुअलाइजेशन भी आ गया क्लियर है पॉइंट अब हम इसके पॉइंट देखते हैं वन बाई वन Security policy compliance and practices. The cloud service provider should demonstrate compliance with the industry standard framework and CSE cloud control matrix. कंट्रोल मैट्रिक्स तो क्लाउड सिक्योरिटी जो पॉलिसीज हैं वो कैसी होंगी प्रोवाइडर और जो कंपनी है जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो उनको क्या करेगी इंडस्ट्री की नीड के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज को चेंज करेंगी हमने बात की कि इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है आईटी इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है उसकी सर्विसेज बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं तो सर्विस मॉडल भी कैसा होना चाहिए सिक्योरिटी मॉडल हमारा कैसा होना चाहिए वो भी कंप्लाइंस होना चाहिए किससे हमारा जो हमारी आईटी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड हैं फ्रेमवर्क है उनसे कंप्लाइंस होना चाहिए नेक्स्ट है हमारा डिस्क्लोजर वेन द मैंडेट द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर शुड डिस्क्लोज द रिलेवेंट डेटा वैन डिस्क्लोजर इज इम्पेटिव ड्यू टू लीगल रेगुलरिटी नीट अब इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर शुड डिस्क्लोज द रिलेवेंट डेटा रिलेवेंट डेटा जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड वो डिस्क्लोज करेगा आप एज अ कस्टमर जब आप किसी प्रोवाइडर के पास जाएंगे तो अब वो अपनी सिक्योरिटी uh, पॉलिसी आपको बताएगा उसके बेसिस पे आप उस सिस्टम पे ट्रस्ट करेंगे कि ये सिस्टम हमारा रिलायबल है या नहीं है तो 
ये प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी डिस्क्लोज कर ले किसके सामने लीगल और वेन लीगल और रेगुलरिटी नीड्स क्या होता है जहाँ भी क्लाउड प्रोवाइडर है वो जिस कंट्री में बिलोंग करेगा वहाँ की गवर्नमेंट के रेगुलेशन उसे फुलफिल करने होंगे जिस भी कंट्री में है उस गवर्नमेंट की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको वहाँ पे फुलफिल करने होंगे तो यदि गवर्नमेंट नीड है कि भाई आपको अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी हमसे शेयर करनी है तो कितना ही सिक्योर सिस्टम क्यों ना हो उसे उस गवर्नमेंट से शेयर करना होगा सेकेंड है हमारा थर्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर शुड डिस्क्लोज द सिक्योरिटी आर्किटेक्चर डिटेल्स दैट आइदर हेल्प और हाइड एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट एज पर द एंटरप्राइज स्टैंडर्ड अब जो सिक्योरिटी हमने बात कर ली ऊपर कि वो गवर्नमेंट रेगुलेटरी से शेयर करने होंगे लेकिन साथ साथ में मैनेजमेंट को अपने कैसे कुछ जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो उसको क्या कर सकता है हाइड भी कर सकता है लेकिन जो इसेंशियल है प्रोवाइडर को पता होनी चाहिए अपने कस्टमर कस्टमर को पता होनी चाहिए प्रोवाइडर की सिक्योरिटी वो उसे बतानी भी होंगी सिक्योरिटी ऑटोमेशन द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर शुड सपोर्ट सिक्योरिटी ऑटोमेशन बाय पब्लिशिंग एप्लीकेशन अब जो सिक्योरिटी है वो ऑटोमेशन की बात क्यों कर रहे हैं क्योंकि यदि आपकी जो डेटा है जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो रही है लेकिन उसके साथ जो आपकी सिक्योरिटी है वो चेंज नहीं होती है तो आपका वो सिस्टम रिलायबल नहीं होगा क्यों क्योंकि आपका डेटा और टेक्नोलॉजी तो चेंज हो गई लेकिन आपकी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो पुरानी ही चल रही है तो वो उसमें भी क्या होना चाहिए ऑटोमेशन होना चाहिए कि जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो वैसे वैसे आपकी जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं वो भी आप चेंज होती जाएँ फिर है गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी द गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कस्टमर वर्सेज दोज ऑफ द क्लाउड प्रोवाइडर शुड बी क्लियरली आर्टिकुलेटेड अब जो क्लाउड गवर्निंग बॉडी है हमने पहले के लेक्चर में बात की थी क्लाउड गवर्नेंस जो कि पूरे क्लाउड की सर्विसेज को गवर्न करती है उसकी और सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसकी गवर्नेंस की कि वो भाई कस्टमर को और प्रोवाइडर के बीच में क्लियरली आर्टिकुलेट करें कि भाई हमारी ये सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं जो कस्टमर के ऊपर बेस्ड हैं और जो हमारी सिक्योरिटी है वो प्रोवाइडर के ऊपर जब कस्टमर अपना डेटा यहाँ सेव करेगा तो वो किस फॉर्म में सेव करेगा क्या उस पर वो सिक्योरिटी पॉलिसी अप्लाई करेगा और जो प्रोवाइडर मैनेज करेगा तो वो कौन कौन सी सिक्योरिटी पॉलिसी उस पर एप्लीकेबल रहेंगी तो ये इन दोनों के बीच में आर्टिकुलेट होना चाहिए किस किस के बीच में कस्टमर के बीच में और हमारे प्रोवाइडर के बीच में Now we will talk the block diagram of security building architecture. So in this diagram, we are talking about the security strategy architecture. This is the security architecture, and these are the identity axes of user. यहाँ पे security और architecture governance, business continuity. ये provider के hands हैं और ये identify the axes of यूज़र प्रोविजनिंग लॉगिंग एंड ऑडिटिंग ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यूज हैं क्लियर है फिर है ये हमारा डेटा सेंटर बायोज ब्रिंग यूर ओन स्टैक इसके अंदर में क्या कह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ऑटोमेटेड ऑपरेशन और वर्चुअलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर ये तीन काय के अंदर आ रहे हैं पॉइंट डेटा सेंटर और फिर डेवलपर सेंटर से पॉइंट में दो पॉइंट और एड क्या हो जाते हैं ऑटोमेशन लाइफ साइकिल ऑटोमेटेड लाइफ साइकिल और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज ये का ऐड हो गए आपके डेवलपर एंड पे क्लियर है सिक्योरिटी सर्विसेज में हमने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर पे कौन कौन सी रहेंगे फायरवॉल एपीआई सीए सर्टिफिकेशन ऑथेंटिकेशन एसएसएल इंक्रिप्शन की मैनेजमेंट लॉगिंग और सिक्योरिटी सर्विस एप्लीकेशन पे क्या रहेंगे यूजर एंड ऐप आइडेंटी टिटी ऐप सिक्योरिटी टेस्टिंग ऑथेंटिकेशन एंड लॉगिंग यहाँ पे आप किसकी एप्लीकेशन की ऑथेंटिकसिटी देख रहे हैं जो यूजर की ऑथेंटिसिटी देख रहे हैं और यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी ऑथेंटिकसिटी देख रहे हैं उससे हमें क्या मिल रहा है सिक्योरिटी ऑटोमेशन सेल्फ सर्विस मॉनिटरिंग इन दोनों की ऑथेंटिकेशन से क्या मॉनिटरिंग होगी उसकी सिक्योरिटी ऑटोमेशन और वो मैट्रिक्स जनरेट कर देगा कि आपकी ये ये सिक्योरिटी है सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए कि यदि आपके सिस्टम में कोई फॉल्ट अकर होता है उस सिक्योरिटी मैकेनिज्म से वो फॉल्ट यदि रिकवर हो रहा है तो उस रिकवर होने के बाद आपकी जो परफॉर्मेंस है वो चेंज नहीं होनी चाहिए जो आपकी परफॉर्मेंस थी वो पहले की तरह री इस्टेब्लिश हो जानी चाहिए तब आपकी सिक्योरिटी मैकेनिज़म रिलायबल है अब हम बात करते हैं द फॉलोइंग आर द सिक्योरिटी बेस्ड प्रैक्टिस टू मिटिगेटेड रिस्क टू टू द क्लाउड सर्विसेज फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें 
आर्किटेक्चर फॉर सिक्योरिटी एज अ सर्विस अब हम बात क्या कर रहे हैं कि सिक्योरिटी एज अ सर्विस उसमें बाइंड अप होनी चाहिए यदि आप कोई सर्विस एक्सेस कर रहे हैं कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं या कोई डेटा एक्सेस कर रहे हैं तो सिक्योरिटी उसमें कैसी होनी रैप अप होनी चाहिए और सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए सिक्योरिटी एज अ सर्विस द एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन अ क्लाउड इन्वॉल्व ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ मल्टीपल सर्विस इंक्लूडिंग ऑटोमेशन ऑफ डी एन एस लोड बैलेंसर एंड नेटवर्क की क्वालिटी ऑफ सर्विस ई टी सी ये सारी सर्विसेज क्या हैं इसके अंदर होनी चाहिए सिक्योरिटी एज अ सर्विस के अंदर द सिक्योरिटी ऑटोमेशन फॉल्स इन द सेम कैटेगरी विच इंक्लूड ऑटोमेशन ऑफ फायर वॉल पॉलिसी डूइंग द क्लाउड सिक्योरिटी जोन प्रोविजनिंग ऑफ सर्टिफिकेशन फॉर एस एस एल वर्चुअल मशीन सिस्टम कॉन्फिगेशन प्रिवलेज अकाउंट्स एंड लॉक कॉन्फिगेशन द एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट प्रोसेस दैट डिपेंड ऑन द सिक्योरिटी प्रोसेस सच एज फायर वॉल पॉलिसी क्रिएशन सर्टिफिकेशन प्रोविजनिंग की डिस्ट्रीब्यूशन एंड एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग शुड बी माइग्रेटेड टू दी सेल्फ सर्विस मॉडल तो हमने बात किया कि सिक्योरिटी सिक्योरिटी एज अ सर्विस सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा इम्प्लीमेंट साउंड आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट आर्केस्ट्रा एंड प्रैक्टिस इसमें क्या होता है द स्केलेबल क्लाउड बर्स्टिंग एंड इलास्टिक आर्किटेक्चर विल रिले लेस ऑन दी नेटवर्क बेस्ड एक्सेस कंट्रोल एंड वारंट स्ट्रॉन्ग यूजर एक्सेस मैनेजमेंट आर्किटेक्चर द क्लाउड एक्सेस कंट्रोल आर्किटेक्चर शुड एड्रेस ऑल दी एस्पेक्ट्स ऑफ यूजर एंड एक्सेस मैनेजमेंट लाइफ साइकिल फॉर बोथ एंड यूजर एंड प्रिवलेज यूजर इट एड्रेस यूजर प्रोविजनिंग एंड डी प्रोविजनिंग ऑथेंटिकेशन फेडरेशन ऑथराइजेशन एंड ऑडिटिंग अ साउंड आर्किटेक्चर विल इनेबल द रिजिबिलिटी ऑफ आइडेंटिटी एंड एक्सेस सर्विसेज फॉर ऑल केसेस इन पब्लिक प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड मॉडल क्लियर है ये आपकी कई की बात कर रहा है कि पब्लिक क्लाउड हो आपका चाहे प्राइवेट क्लाउड हो या हाइब्रिड क्लाउड हो सिक्योरिटी कायम में रहेगी सभी में रहेगी ऐसा नहीं है कि पब्लिक क्लाउड है तो आपकी सिक्योरिटी नहीं रहेगी केवल प्राइवेट क्लाउड में रहेगी लेस और ज़्यादा किसी में कम और किसी में ज़्यादा हो सकती है कि पब्लिक क्लाउड में आपकी सिक्योरिटी कम रहे लेकिन प्राइवेट में आपकी ज़्यादा रहे पब्लिक से नेक्स्ट पॉइंट क्या है लेवरेज एपीआई टू ऑटोमेट सेफ गार्ड्स एनी न्यू सिक्योरिटी सर्विसेज शुड बी डिप्लॉय विद दी एन एपीआई टू इनेबल ऑटोमेशन एपीआई कैन हेल्प ऑटोमेट फायरवॉल पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन हार्डनिंग एंड दी एक्सेस कंट्रोल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट अब हम क्या बात कर रहे हैं कि हमने बात की थी ए होंगी एप्लीकेशन प्रिफ्रेंस इंटरफेस ए पी आई टू एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस जैसे आपने अपने प्रोग्राम में इनविल्ड कर दिए थे कोई भी आपकी सर्विसेज हैं ए बनी होती हैं जैसे आपने अमेजन पे सेल्स फोर्स डॉट कॉम पर अपने जब अकाउंट बनाए थे तो उस पर ऑलरेडी बनी हुई ए थी उनके थ्रू आप उनकी सर्विसेज को एक्सेस कर रहे थे तो सिक्योरिटी की भी क्या होंगी ए क्रिएट कर देंगे जिससे कि क्या होगा कोई भी डेटा और टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो आप केवल ए में चेंज करके उसकी सिक्योरिटी मैकेनिज़म में चेंज कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा ऑलवेज इंक्रिप्ट और मास्क सेंसिटिव डेटा आपका जो डेटा है तो उसको आप कैसे फॉर्म में रखेंगे इंक्रिप्टेड फॉर्म में रखेंगे ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाउड कंज्यूमर की कि वो अपना डेटा यदि क्लाउड पे रख रहा है तो वो कैसे फॉर्म में रखे इंक्रिप्टेड फॉर्म में रखे तो यदि किसी ने उसको इंस्टॉलन कर लिया या उसे अनऑथराइज एक्सेस कर लिया तब भी वो किसी के काम का नहीं है वो उसको एडिट नहीं कर सकता वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता और मास्क द सेंसिटिव डेटा मास्क मतलब उसको कवर करना मतलब कैसे या तो इंक्रिप्शन से या उसको रैप करके क्लियर है इंक्रिप्शन से वो क्या होगा डेटा किसी के द्वारा एक्सेस नहीं हो पाएगा लास्ट और नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कंटिन्यूसली मॉनिटर क्लाउड सर्विसेज द मॉनिटरिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन गिवन द प्रिवेंशन कंट्रोल मे नॉट मीट ऑल द इंटरप्राइजेज इंटर स्टैंडर्ड द सिक्योरिटी मॉनिटरिंग शुड द लिवरेज लॉक प्रोड्यूस्ड बाय दी क्लाउड सर्विस ए पी हॉस्टेड क्लाउड एप्लीकेशन टू परफॉर्म सिक्योरिटी इवेंट को रिलेशन अ क्लाउड ऑडिट फ्रॉम सी एस ए कैन बी लेवरेज टूवर्ड्स दिस मिशन तो जो क्लाउड कंटिन्यूसली मॉनिटर एंड क्लाउड सर्विसेज हैं इसमें क्या है कि आपने अपनी जो सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है उनको आप कंटिन्यूसली ऑडिट कर देंगे कैसे हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में आर टी ओ एंड आर पी ओ राइट 
तो उसमें हमने किसके रिस्पेक्ट में बात की थी आरटीओ टाइम के रिस्पेक्ट में और आरआरपीओ किस पॉइंट पे किस प्लेस पे आपका फॉल्ट अकॉर हुआ तो इसके बेसिस पे आप क्या करेंगे कि आपने जो सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है कि आपका इतनी देर में यदि कोई फॉल्ट अकॉर होता है तो वो इतनी देर में उसको सिक्योर कर लेगा क्लियर है तो ये इसके बेसिस पे क्या होगा कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग होती रहेगी आपकी सर्विस पॉलिसी की कि आपकी जो सिक्योरिटी है उससे आपको सिस्टम आपका सिक्योर हो रहा है कि नहीं यदि कोई उसमें फॉल्ट अकॉर हो रहा है और आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी अप्लीकेबल होके उसका जो पहले जैसी परफॉर्मेंस थी वो रीस्टैब्लिश हो रही है या नहीं ये हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए क्लियर है सो दिस इज़ फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर थैंक यू फॉर टुडे